हेलो एवरीवन मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं शशांक इज हेयर मेरे एरिया में लाइट नहीं आती इन्वर्टर और बैटरी सिस्टम भी फेल है मैं क्या करूं ये एक सवाल है जो हम में से ज़्यादातर लोग पूछना चाहते हैं और उसका रीज़न है इंडिया में पावर कट काफ़ी ज़्यादा कॉमन है हम हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर पावर कट होती ही है और ऐसे में इन्वर्टर बैटरी सिस्टम की भी एक लिमिटेशन है इन्वर्टर बैटरी सिस्टम हमसे 90 परसेंट लोगों के घर में लगे हुए हैं लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि तीन से चार घंटे आप उस सिस्टम को चला सकते हैं अगर पावर कट उससे भी ज़्यादा समय के लिए है फिर आप क्या करेंगे सर्दियों में तो फिर भी पावर कट की वजह से चल जाता है क्योंकि हमें इतने सारे कूलिंग अप्लाइंसिस की ज़रूरत नहीं होती है कूलर्स की फैंस की रेफ्रिजरेटर की लेकिन गर्मियाँ और बरसात का जो मौसम है ऐसे मौसम में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सारी अप्लाइंसिस की और आधे घंटे भी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती है तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा तिल मिला जाते हैं तो ऐसे मामले में ऐसा सिचुएशन में उसका जो सॉल्यूशन है वो है सोलर पैनल सिस्टम लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सोलर पैनल सिस्टम काफ़ी कॉस्टली है और कॉस्टली चीज़ की वजह से होने की वजह से हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि सोलर पैनल सिस्टम कितना सस्ता है और कितने सस्ते में आप अपना काम करवा सकते हैं अब ये जो सोलर पैनल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले इसकी कॉस्ट की बात कर लेता हूँ ट्वेंटी की इसकी कॉस्ट है अराउंड ट्वेंटी आपको कॉस्ट पड़ेगी और ये लूम सोलर कंपनी की तरफ से है अब इसमें ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है क्योंकि अगर आप इन्वर्टर बैटरी सिस्टम लगा के रखे हुए हैं अपने घर पर तो आपको पता होगा कि बैटरी की भी कितनी कॉस्ट होती है इन्वर्टर की भी कितनी कॉस्ट होती है उसके ऊपर अगर आप सोलर पैनल सिस्टम लगा लेते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी है ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस पर डिपेंडेंट होने से बच जाते हैं अब ऐसे में अगर पावर कट तीन से चार घंटे से भी ज्यादा समय का होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोलर पैनल सिस्टम से आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी अब बात कर लेता हूँ कि इस सोलर पैनल सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं तो ये लूम सोलर कंपनी की तरफ से है और लूम सोलर कंपनी हमेशा से मानी जाती है कि वो बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही प्रमोट करते हैं तो बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में सबसे पहले नंबर पे इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है सोलर पैनल दूसरी जो इसमें चीज इंक्लूडेड है वो है चार्ज कंट्रोलर तीसरी जो चीज इंक्लूडेड है वो सोलर पैनल लगाने के लिए स्ट्रक्चर और उसके बाद कुछ वायर्स और कनेक्टर्स ये सारी चीज़ें आपके सोलर पैनल सिस्टम में इंक्लूडेड हैं जो आपका एक पूरा सिस्टम तैयार करके देंगे अब बात कर लेते हैं सारी चीज़ों की एक एक करके सोलर पैनल की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देख रहे होंगे इसमें डायमंड कट है यहां पर इसका मतलब ये मोनो सोलर पैनल है सो so, पोली सोलर पैनल और मोनो के बीच में डिफरेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी आपको बस इतना बता देता हूँ मोनो सोलर पैनल पॉली के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं और ये वाला जो पैनल है ये तीन वाट का है तीन वाट का एक पैनल लगभग दो सौ की बैटरी तक चार्ज कर सकता है तो इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट करने वाला पैनल है तो पैनल की तरफ से आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया है दूसरी बात कर लेते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर की सोलर चार्ज कंट्रोलर स्मार्टन कंपनी का प्राइम प्लस चार्ज कंट्रोलर है स्मार्टन का प्राइम प्लस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में और चार्ज कंट्रोलर का मैं यूज़ बता देता हूँ आपको चार्ज कंट्रोलर का यूज़ होता है जो आपकी बैटरी है वो सोलर पैनल से ठीक से चार्ज हो जाए ये सारा काम देखना होता है सोलर चार्ज कंट्रोलर का और ये एम चार्ज कंट्रोलर है पी और एम दो तरीके के चार्ज कंट्रोलर होते हैं पी थोड़ी लो क्वालिटी का होता है एम थोड़ी हाई क्वालिटी का होता है इसकी ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो हम सब कन्फ्यूज़ हो जाएंगे लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ एम पी डब्ल्यू एम चार्ज कंट्रोलर का काम होता है आपकी बैटरी को ठीक तरीके से चार्ज करना एम जो बढ़िया क्वालिटी का होता है वो ये देखता है कि आपकी बैटरी भी ठीक से चार्ज हो और उसी समय पर आपके जो अप्लायसेज हैं वो भी सही चल जाएं। ये काम होता है एम चार्ज कंट्रोलर का तो इन्होंने सोलर पैनल के बाद दूसरी बढ़िया चीज़ जो आपको दी है वो है सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके बाद हम में से काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार मैं सोलर पैनल लगवाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास छत नहीं है जगह नहीं है मैं कहाँ लगवाऊँ तो उसका भी एक सॉल्यूशन निकाला है लूम सोलर कंपनी ने इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वॉल माउंटेड सोलर पैनल स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं ये सोलर पैनल स्ट्रक्चर है जीआई स्ट्रक्चर है ये और ये वॉल माउंटेड स्ट्रक्चर होता है अगर आपके पास दीवार है आपके पास छत नहीं है और छत में मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप छत पे सोलर पैनल्स लगवाते हैं तो उससे ये होता है कि आपके जो छत का एरिया वो कवर हो जाता है आप उस छत को किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते तो इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जगह बचा सकते हैं तो आप वो करना चाहते हैं तो ये जो वॉल माउंटेड स्ट्रक्चर होता है इसको आप अपनी दीवार पर लगा सकते हैं और सोलर पैनल उसके ऊपर लग जाएंगे इसकी कंडीशन एक ये है कि इसमें आपको इसमें आपको
ये दीवार पे लगा हुआ है इसमें दो सोलर पैनल हमने लगाए हुए हैं उसके अलावा यहाँ पर मैंने सोलर पैनल निकलवा दिया है ये आपको समझाने के लिए आप देख सकते हैं तो इसमें सोलर पैनल स्ट्रक्चर में आपको ऐसी छः बार मिल, मिलती हैं तीन बार का एक सेट बनता है और आपको दोनों तरफ ही लगाना होता है एक इस तरफ लगेगा एक दूसरी तरफ पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होती है वो दीवार से इनकी कितनी ऊंचाई पे आपको ये स्ट्रक्चर लगवाना है ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना जितनी ऊंचाई जितनी ऊंचाई पर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए एक साइड का स्ट्रक्चर होना चाहिए सेम उतनी ऊँचाई पर दूसरी साइड का रखना वरना आपके सोलर पैनल तिरछे हो सकते हैं उसके बाद आपको ध्यान रखना है इन दोनों के बीच में दूरी का तो जहाँ पर आप ये वाला लगाएंगे उतनी ही बीच में आप सोलर पैनल के पीछे बैक साइड में होल्स होते हैं उन होल्स को आप इन स्टेप से नाप लेना उनके बीच में कितनी दूरी है और उतनी दूरी पे आपको इन दोनों का डिस्टेंस रखना है अब आप बात कर लेते हैं कि लगाने का देखना क्या आपको लगाने के टाइम तो दीवार में आप देख सकते हैं ये पीछे आपको बार दिख रही है जो दीवार में लगी हुई है इसमें ड्रिल मशीन से होल करके तीन एम फास्टनर लगाए हुए हैं सेम ऐसा इसी में किया हुआ है और सेम ऐसा दूसरी तरफ भी किया हुआ है उसके बाद जो इनके नीचे वाली सपोर्टिंग बार है और एक ऊपर वाली बार है जिसमें कैप्सूल होल है ये जो आप देख रहे हैं ये कैप्सूल होल बोलते हैं इसको और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं और जब एक बार ये आपका पूरा स्ट्रक्चर सेट हो जाए इस हिसाब से उसके बाद आपको सोलर पैनल लेना है इनके ऊपर प्लेस करना है और डिस्टेंस आपने अगर बढ़िया से नाप रखा है तो सोलर पैनल के बैक साइड में जो होल है वो बार के ऊपर जो कैप्सूल होल है इनसे मैच करेंगे और आपको बस नट लेके उसको कस देना है कनेक्शंस अच्छे से ध्यान रखना कि वो आपको टाइट कसना है ताकि आपको दिक्कत ना आए लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ वॉल माउंटेड स्ट्रक्चर है अगर आपके घर पे छत है दीवार नहीं है और आप छत पे ही लगवाना चाहते हैं तो इस सिस्टम में ये वॉल माउंट स्ट्रक्चर को आप रिप्लेस कर सकते हैं छत पर लगाने वाला स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा उसके बाद कनेक्शंस के लिए आपको वायर मिल जाएंगे और उसके बाद आपको कनेक्टर्स मिल जाएंगे तो ये एक पूरा सिस्टम है जो इन्होंने पूरा रेडी कर दिया है जिसमें एक सोलर पैनल है 375 सौ वाट का मोनो सोलर पैनल चार्ज कंट्रोलर है एम चार्ज कंट्रोलर वॉल माउंट स्ट्रक्चर है वायर्स हैं और कनेक्टर्स हैं ये जो पूरा सिस्टम है ये तैयार हो जाता है मात्र पच्चीस हज़ार रुपये में थोड़ी बहुत कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि स्टेट टू स्टेट जो प्राइस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं लेकिन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एक इसकी एवरेज कॉस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज के समय में जैसी जैसी सिचुएशन चल रही है इंडिया में उसके बाद सरकार भी कह रही है कि आप इंडिया में बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बनिए इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार भी सोलर पावर को प्रमोट कर रही है जगह जगह पर आपने देखा होगा सोलर पैनल प्लांट्स बनने लगे हैं सरकार खुद ये बना रही है तो ऐसे में अगर आप खुद बिजली जैसी चीज पर जिसकी हम सबको जरूरत है उस पर अगर आप अपने घर में वो बिजली बना सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये लूम सोलर ने बहुत बढ़िया काम करा है क्योंकि इंडिया में ये दिक्कत हमेशा रहेगी पावर कट हमेशा रहेगी उसका सोल्यूशन हम सबके पास है इन्वर्टर बैटरी सिस्टम हम सबके पास है लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन को पूरा करता है सोलर पैनल सिस्टम और लूम सोलर ने यह बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है आपको इतने सस्ते प्राइस में पूरा एक सिस्टम सेटअप तैयार करके वो दे रहे हैं जिससे आप अपने घर में खुद इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और अपने अप्लायसेज चला सकते हैं आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो अगर इस इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने की अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए आपके नोन में अगर कोई ये सिस्टम लगवाना चाहता है तो उनके साथ शेयर कीजिए और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गुड बाय